This conversation is not adding any value to our topic. നമ്മുടെ ചൂടാവാനും ബഹളം വെക്കാനും അടിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ദാരുളുദം ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങോട്ട് കയറി രണ്ട് വർഷം ടീച്ച് ചെയ്തല്ലേ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അധ്യാപകനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ആറുവല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര മിനിറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അതെ അതെ അത് ആക്റ്റീവ് ലേണിങ് അത്രയും കൊല്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അസ്ലാമലൈക്കും കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും കാലത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുത്രൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കുസലാഹുലിസ്ലം ആ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആ മദീന എന്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്കുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടലും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അലഹമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കുക നിത്യവും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക ഇൻഷാ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിംസാറുള്ള കൊതു ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മളൊരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിച്ചതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷ്വൽ ടോക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിലാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടെയാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഉസ്താദ് അബുദാബിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ കുടുംബം ഉസ്താദിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ ഒരു ജോലി സമയം വളരെ കൂടുതലാണെന്നതൊക്കെ പറ്റിയും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രവാസികളെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ ഉസ്താദ് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുമ്പോൾ തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അതായത് നമുക്ക് കണ്ടന്റിലാണ് കാര്യം അല്ലാതെ രാഗത്തിലോ ഈണത്തിലോ ശബ്ദത്തിലോ അല്ല നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ സ്കൂൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു കരിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അതിൻ്റെ ചെക്കപ്പും അതിൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഹൈ ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസ് കെട്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസും അതിൻ്റെ ഒരു പഠിപ്പിക്കേണ്ട കഷ്ടപ്പാടും അതൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം ഇൻഷാല്ല മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഉസ്താദിൻ്റെ മറ്റു എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ വരും ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോട്ടാക്കിയത് ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാണാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എപ്പിസോഡിൽ കൂട്ടാത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരുടെയും ദുവാൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് എൻ്റെ യാത്ര അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പെരുന്നാൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല റമദാനിലെ യാത്ര വേണ്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ യു എയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ദുബായ് ഷാർജ റസൽഖൈ മമ്മൽ കൈ അജ്മാൻ ഫുജൈർ എല്ലാ ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളി ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളുള്ള ഷാർജ ആണെങ്കിൽ ദുബായ് ആണെങ്കിൽ ഫുജൈർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതാൽ മതി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇഫ്താർ പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ കുറച്ച് സെഷൻ റമദാൻ്റെ ക്ലാസ്സ
നമുക്കുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സും നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പെഡഗോജിയും അതിന്റെ പോളിസിയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ആക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് അതായത് നമ്മള് ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുട്ടികളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എൻഗേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡൂ നവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാൾ കുട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫിക്സ് ക്ലാസ് റൂം ഇസ്ലാം സ്റ്റഡീസ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ചെയ്യാം അവരുടെ ഞാൻ അവർ പോകും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേ അവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരിക്കും അവർ വർക്ക് റെഡിയാണ് അത് അവർ ബുക്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെസൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലീനറി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാകുമ്പോഴേ ഒരു പീരീഡ് ആവുള്ളൂ നേരം ഒരു പീരീഡിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു പീരീഡിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷെ നമുക്കത് കുറേ നമ്മളിത് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പുതിയ ഒരാൾ ഇത്രം ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് വന്നാൽ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചു പോകും ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നാളത്തെ ടീച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ആവും പിന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ടാവും ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ചെക്കിങ് എന്നാലും പറയാം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നവർ പരിശോധിക്കുകയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളെ അല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാണ് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് കൊണ്ട് അവരുടെ ലേണിങ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എൻജോയബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈസി ആണോ കണ്ടന്റ് അതിൽ തന്നെ ലോ അച്ചീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ്സ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ കരിക്കുലം ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറേ സംഗതി നമ്മൾ റിസോഴ്സ് റെഡി ആക്കിയാലേ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ും ഒരേ വിഷയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ വിവിധ ഏരിയകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് ഈസി അല്ല വിഷയങ്ങളുണ്ട് കോ കരിക്കുലർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കോ കരിക്കുലർ എന്നാണ് ടേം ചെയ്യാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഓരോ പൾസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ആവണത് എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു അല്ലാത്തൊരു മനസ്സിലാവുന്ന അങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്കൊരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ അതായത് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസൺ അത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവരുത് അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷന് പിന്നെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ്ങിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ടാസ്ക് ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസ് ആയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണം അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യണം അവർ അസസ്മെന്റ് ഫോർ ലേണിങ് ഓരോ നയൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പീരീഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പലരോടും പറയില്ല ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ അതിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് യു എ അത്രയും ടാസ്ക്കാണ് വളരെ എന്താ പറയുക സ്കിൽഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് അതിൽ പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ആവും ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ കഴിയുക കുട്ടികൾ നമ്
കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അതായത് കുട്ടികളായിരിക്കും അതൊക്കെ കുട്ടികൾ നമ്മളൊരു പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയർ തേർട്ടി ഉണ്ട് പതിമൂന്നാം ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് കണ്ടന്റ് ഫുൾ ആവണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും അങ്ങനെ ആവും നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിസ് കാണിക്കണല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഉഴപ്പും ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ പീരീഡ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഇതിനോട് ഫെയിലിയർ വരാൻ പറ്റൂല ഏഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആയി പോകുന്നതാണ് എന്തല്ലാതെ എന്തല്ല അത് കഴിവായിട്ടല്ല അത് കഴിവായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ നിങ്ങുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനല്ലോ ഏഹ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ അതെ അതെ അപ്പോഴല്ലേ അയാൾ നല്ല കുക്ക് ആവുള്ളൂ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏഹ് സഭ നേരെ എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദാരുളുദ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ അടുത്ത വർഷം ഇങ്ങോട്ട് കയറി അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഏത് മേഖലയില് ഏത് വിഷയത്തില് സോഷ്യോളജി തന്നെ അല്ലേ മാഷാല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്തു ഇപ്പൊ ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളില് അല്ലെ അത്ര ഐ ടി സ്കില്ലാണോ ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതൽ വരും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മെയിൻ പോർട്ടലില് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിരിക്കണം ആഹാ ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് <laughs> 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 ഉപയോഗിച്ചാലും <laughs> വരണം <laughs> 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 ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ആ വേർഡ് അവരുടെ മദർ ടങ്ങിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അതെ അതെ പക്ഷേ അത് നാറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും കുറുക്ക് പോകുള്ളൂ ഏഹ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ വെറുതെ ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ബിലീവ് യുനോ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആഡിങ് എനി വാല്യൂ ടു അവർ ടോപ്പിക് എന്നാൽ പറഞ്ഞ ഒരു അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കഥയൊന്നുമില്ല നീ അത് പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല നീ അത് പറയാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങളാ പറയണത് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന്റെ ഒരു വാല്യൂ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നീ പറയണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ ആ ചില വേർഡുകൾ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർമാർ ഫെയിൽ ആവും നമ്മൾ അറിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിവല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം ഒരാൾ അധ്യാപകനാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അധ്യാപകനാവാൻ കഴിയില്ല അതൊരു സ്കില്ലാണ് 
മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സിലാക്കി പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ല് വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ കുരങ്ങന്മാരും ആനയും പുലിയും എല്ലാവരും നിൽക്കുമ്പോൾ മരം കയറലാണ് വിൽക്ക അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങ മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളത് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ണ്ട് <laughs> 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 നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് ഞാനിപ്പോ എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമൊക്കെ ടീച്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനാല് വർഷം ഞാൻ ആ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷം ടീച്ച് ചെയ്തല്ലേ ഇവിടെ ദുബൈ അബുദാബിയിലായിട്ട് ദുബൈയിൽ ഏഴ് വർഷം ബാക്കി പഠി അപ്പോ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഞാനൊരു എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അധ്യാപകനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ആറ് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഏഴ് ഏഴ് കൊല്ലമൊക്കെ ആണുള്ളൂ ഞാനൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചറാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് അതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക ആ അതെ കാരണം ഫെയിലിയർ വരും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല ഇന്നമ ബഴ്സ് മാലിമ എന്ന് പറയില്ലേ വിശ്വാസങ്ങളെ നിബിധങ്ങൾ അധ്യാപകനായിട്ടാണ് ജീവിക്കപ്പെട്ടതെന്നല്ലേ ഈ അധ്യാപനം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കാണ് അധ്യാപകന്മാരല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പാരന്റ്സ് ഇവിനൊക്കെ വന്നിട്ട് വെറുതെ ടീച്ചർമാരെ ഇട്ട് പൊരിക്കൂലേ ശരിയിട്ട് തെറ്റ് എന്റെ കുട്ടിന്റെ എത്ര ശരി എത്ര ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം എത്ര സെന്റൻസ് വായിക്കണം എത്ര എക്സാം പേപ്പർ നോക്കണം എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അടിയിലുള്ള അപ്പൊ അതൊക്കെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വലിയ ഹാർഡ് വലിയ ചെറിയ ജോബ് അല്ല അത് ഒരുക്കണം <laughs> 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 ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ മാറ്റാം നമ്മൾ പി ജിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നോണമെന്നില്ല കുറെ കൂടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയാൽ മതി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്നിക്സ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യണം അവൻ അവർക്ക് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിലേറെ ലെസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമാണത് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഗെയിം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ വളരെ പൂറാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റാബ്ഡ് മൈൻഡ് പോയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ എൻഗേജ് അവരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ക്ലാസ്സിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പറയണത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കണം ആ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ടഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു അധ്യാപകന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നാളെ എനിക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ബുധനാഴ്ച അല്ലേ അതെ നാളെ ബുധനാഴ്ച ഇപ്പത്തെ ഈ വർഷത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉള്ള വിഷയം നാളെയാണ് ഈ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പീരീഡ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് ഏഴ് പീരീഡ് നമ്മൾ ഏഴ് ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടേ അതെ അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പും കുറവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വർക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോര നാളെ രാവിലെ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറബി കോളേജും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ 
നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അത് പേരിന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരാണ് നിരന്തരം കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് അത് ടീച്ചർമാർക്ക് അധ്യാപകർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായാലേ ടീച്ചിങ്ങിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേതൊരു ചെറിയൊരു നാടകം പോലെ ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം തട്ടി കൂട്ടി ഒപ്പിക്കുക നിരന്തരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലേണിങ് ബോക്സ് എന്നാ പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കീഴിലുള്ള അധ്യാപകരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയിച്ചു പോകുന്ന ഫോർമൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ക്ലാസ് നമ്മൾ കയറി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കേട്ട് എങ്ങനെന്താന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടിലിപ്പോ ഒരു ചോറ് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി സമുദായം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സമുദായത്തിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് ആണല്ലോ സ്ഥാപനം നടക്കും സ്ഥാപനമാരിപ്പോ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫോണിലായിരിക്കും ഏഹ് കുട്ടികളോട് സംസാര കുട്ടികളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറ്റുന്ന ക്ഷമയുള്ള ആളുകൾക്ക് അധ്യാപകനാവാൻ പറ്റൂ പറ്റൂ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പണി ഇല്ലാത്തവരെ പിടിച്ചിരുന്നോ ഒന്നാം ക്ലാസ് പോയി പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രക്ക് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ നാട്ടിലങ്ങനെ ഫ്രീ കേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് സാലറി ആവും കുട്ടികളുടെ സമയം കാരണം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ മോനക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായ സമയം അവർ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് സ്കൂളിലാണ് സ്കൂളിലാണ് ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഉച്ച ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയുള്ള സമയം പിന്നെ ടയേർഡായി പിന്നെ ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ അതെ അപ്പം ആ ഒരു സമയം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈമായിട്ട് അവർക്ക് അവർ കോളേജ് ആണെങ്കിലും അറബി കോളേജ് ആണെങ്കിലും സ്കൂളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോഴേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലാമത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു ആ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര മിനിറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അതെ അതെ അത് ആക്റ്റീവ് ലേണിങ് അത്രയും കൊല്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പല നാടുകൾ കണ്ടിട്ട് പല പേരുകൾ കേട്ടിട്ട് പരുദീസകൾ പാടും പാട്ടിൽ നീണം നീട്ടണം വിജ്ഞാന കതിരൊളി കാണും വിസ്മയ ഭൂമികയിൽ ചേരും ഈ വാനത്തേരിൽ കൂടി ഈജിപ്തിൽ ചേക്കേറിയിടും